বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জর্নি একাডেমি বি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম আমরা এবার বাইশতম পর্বে হচ্ছে পরিমিতির ষোলো পয়েন্ট দুয়ের আমরা যে বোর্ড বোর্ড যে পনেরো নম্বর অঙ্কটির ছিল তো একটা চিত্র দেওয়া ছিল এই চিত্রটা তারা বলছে যে এই বহুবুস্টার আমাদের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো আপনারা যারা ভিডিওটি আমার দেখছেন তাদেরকে বলবো তো আপনারা যখন যে কোনো চিত্রের থেকে আপনাদের মান বের করতে বলবে আগে ভালো করে চিত্রটা ভিজুয়ালাইজ করবেন তো আমরা যদি চিত্রটা ভিজুয়ালাইজ করি দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রটার এটাও বাইশ এটাও বাইশ এটাও বাইশ করে দেওয়া হয়েছে তার মানে এটা একটা হচ্ছে আমাদের বর্গক্ষেত্র তাহলে বর্গক্ষেত্র পেয়ে গেছি তাহলে পুরো বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি বাহু স্কোয়ার বহুভুজ কেন বলা হলো আমরা জানি তিনটা বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হলে ত্রিভুজ তিন বা তার অধিক যদি হয় তাহলে সেটাই প্রত্যেকটা এক একটা করে আমাদের বহুভুজের আওতাভুক্ত কিন্তু হয় তার মানে এই চিত্রটার আমরা যদি ক্ষেত্রফল বের করতে চাই তার মানে এখান থেকে যে কাজটা আমাদের করতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের এই যে চিত্রটা তো এইটার যে আবার মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি আবার একটা বড় ক্ষেত্র দেওয়া রয়েছে তো এ বড় ক্ষেত্রটার আবার উচ্চতা দেওয়া রয়েছে বারো সেন্টিমিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তার মানে এই বর্গক্ষেত্রটার মাঝখানের যে বর্গক্ষেত্রটা রয়েছে তো এ বর্গক্ষেত্রটার যেটা হলো আমাদের কর্ণদৈর্ঘ্য যেটা বর্গক্ষেত্র এই এই অংশটুকুর কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি এই অংশটা হচ্ছে এটার হচ্ছে একটা আমাদের বর্গক্ষেত্র বাহুদুর্গ তার মানে আমি যদি এই বর্গক্ষেত্র বুটা বর্গটার বাহুদুর্গ যেটা সেটা হচ্ছে ছোটো বর্গক্ষেত্রটার কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা এই ছোটো বর্গক্ষেত্রটা যদি কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে পারি তাহলে আমাদের দেয়ার রেজাল্ট বের হয়ে যাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছোটো বর্গক্ষেত্রটা বাহুদুর্গ বাইশ সেন্টিমিটার করে রয়েছে তো আমরা গত পর্বে আমরা যখন পর্বগুলো প্রথমে মৌলিক বিষয় আলোচনা করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম তো বড়োক্ষেত্রে যেহেতু এটা কর্ণের দুর্গ বাহুর দুর্গ জানা বড়ো ক্ষেত্রে কর্ণের দুর্গ সমান আমরা কি জানি তো এই ছোটো বর্গ যে ক্ষেত্রটা রয়েছে ছোটো বর্গ ক্ষেত্রটার আমরা যদি এর কর্ণ দুর্ঘটা বের করি তাহলে কি হয় কর্ণের দুর্গ সমান আমরা জানি বড়ো ক্ষেত্রে রুটটু গুণ এক বাহ দুর্গ সেক্ষেত্রে এক বাহ দুর্ঘটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের বাইশ তার মানে এক বাহ দুর্ঘটা এখানে পাচ্ছি আমরা বাইশ রুট টু তাহলে বাইশ রুট টুটাই হচ্ছে আমাদের এ ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রটার যে আমাদের থাকবে এ বর্গক্ষেত্রটার তার হচ্ছে আমাদের কর্ণের দুর্ঘ কারণ বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দুর্ঘ সঙ্গে রুটটু গুণ একবার দুর্ঘ আমরা জানি তো আমরা এখন যদি এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল বের করতে চাই তাহলে এই সম্পূর্ণ বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল বের করতে চাই আমাদের যা সেটা বর্গ করে দিলেই যা রেজাল্ট সো এরপরে আমরা যদি এটার বর্গক্ষেত্র স্কোয়ার করে দিই তাহলে আমাদের এর ক্ষেত্রফল একটা বের করা পসিবল তো আমরা আরেকটা প্রসিডিউট করতে পারি সেটা হচ্ছে তো আমরা এই ছোটো যে ত্রিভুজ রয়ে দেখতে পাচ্ছি এমন একটা দুইটা তিনটা চারটা আমাদের ত্রিভুজ রয়েছে তো আমরা যদি চারটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে কি আসে তো এই চারটা ত্রিভুজের একটা তাহলে ভূমি দুর্ঘটা তো এটা বাইশ করে আসেই তার মানে ত্রিভুজ চারটার ক্ষেত্রফল হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা হচ্ছে আমাদের বারো তাহলে এখানে ছয় তো বাইশ গুণন ছয় করে আমরা পাচ্ছি পাঁচশো আঠাশ তাহলে এই ত্রিভুজ চারটের ক্ষেত্রফল পাঁচশো আঠাশ আমরা পাচ্ছি তো আর এ পুরো বড় ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল আমরা কত জানি তো এটা যেহেতু বাহু তাই বাহু স্কোয়ার তার মানে এর সাথে যোগ দিতে হবে আমাদের বাইশ স্কোয়ার তো আমরা জানি বাইশ স্কোয়ার সমান আমরা কত জানি তো বাইশ স্কোয়ার হচ্ছে চারশো চার আট চার আর এখানে হচ্ছে পাঁচশো আঠাশ আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে রেজাল্ট পাচ্ছি আট চারে বারো হাজার বারো বর্গ সেন্টিমিটার আছে তাই সেন্টিমিটার অ্যান্সার হবে সো আমাদের দুইটা ম্যাথড ছিল তো আপনি যে কোনো একটা ম্যাথডে আপনারা সলভ করতে পারেন তো সেম রেজাল্ট আপনাদের আসবে তাহলে আমি আশা করব আপনারা খুব সহজে বুঝতে পেরেছেন তো এই চিত্রগুলোর ক্ষেত্রফল আমাদের কীভাবে বের করতে হয় তো আমি পরবর্তী পর্বে বোর্ড বইয়ের যে আরও যে ষোলো নম্বরে আরও অনেকগুলো বহুভুজ আমাদের রয়েছে তো এই বহুভুজগুলো নিয়ে আমি হাজির হব তো সেই পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তো এখানে শেষ করছি তো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পর্বে